ఆఖరిగా అసామాన్యుడిని గురించి తెలుసుకుందాం సామాన్యుడిలా కనిపించే అసామాన్యుడు ఎవరో ఈరోజు తెలుసుకుందాం రాలు ఓకే సార్ మామూలుగా డెబ్బై ఏళ్ళు వస్తే ఏం చేస్తాం మనసు మీద పడుకుంటాం బ్లడ్ ప్రెషర్లు చూసుకుంటూ ఉంటాము మెడికల్ టెస్టులు చేయించుకుంటూ ఉంటాము తెల్లారితే డాక్టర్ దగ్గరికి పరిగెడుతూ ఉంటాము మనసు మీద పడుకుని కృష్ణ రామ ఏమిటి నా జీవితం అని చెప్పి బాధపడుతూ ఉంటాము ముసలితనం వచ్చేసింది కొడుకులు పట్టించడం లేదు పట్టించుకోవడం లేదని బాధపడతాం కానీ పుణేకి చెందినటువంటి ఒక మహిళ ఆమె పేరు రిని వర్మ ఆమెకి డెబ్బై ఆరేళ్ళు ఈ డెబ్బై ఆరేళ్ల వయసులో ఆమె నథుల సిక్కిం చైనా సరిహద్దులు ఇప్పుడు డోక్లామ్ అని మనం చెప్తున్నాం కదా ఆ ప్రాంతానికి ట్రెక్కింగ్ చేసి వచ్చారు ఆమె సెవెంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ వయసులో మామూలుగా మానస సరోవరానికి వెళ్ళడానికే మనం మెడికల్ టెస్టులు చేసి కుదరకపోతే మనల్ని ఇంటికి పంపించేస్తారు అరవై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళని మానస సరోవరానికి తీసుకెళ్లాలంటే చాలా ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి అమర్నాథ్ యాత్రకు వెళ్లాలంటే మెడికల్ టెస్టులు చేసే పరిస్థితి వృద్ధులు వద్దని చెప్తారు అటువంటిది నాథుల నాథుల అంటే ఇండియా చైనా బార్డర్ చాలా ఎత్తైన పద్నాలుగు వేల అడుగుల ఎత్తైనటువంటి మంచు కొండల్లో ఈమె ట్రెక్కింగ్ చేసి తిరిగి వచ్చారు ఆ ట్రెక్కింగ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఫోటో కూడా మనము ఈరోజు మనం దర్శకులకు చూపిస్తున్నాము ప్రేక్షకులకు చూపిస్తున్నాము అంటే సెవెంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఏజ్లో కూడాను ఇంకా జీవితంలో సాధించాల్సింది ఉంది ఈ ఉత్సాహంతో ఎవరైతే జీవించగలరో వాళ్లే జీవితాన్ని ఆనందమయం చేసుకోగలరు రిని వర్మ చక్కటి డాన్సరు ఆవిడ తన చాలా మిగతా అంతా కూడా ఉంది కానీ ఈ ఏజ్లో కూడాను తనను తాను బిజీగా ఉంచుకోవడమే కాక జీవితానికి ఒక పర్పస్ ఒక హాబీ ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుని నథుల వంటి దుర్గమమైనటువంటి పాస్ ఆమె ఎక్కి అధిరోహించి తిరిగి రావటము ఇది నేడు మనము సీనియర్ సిటిజన్స్ అని చెప్తున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడాను లైఫ్ క్యాన్ బిగిన్ ఈవెన్ ఎట్ సెవెంటీ సిక్స్ డెబ్బై ఆరేళ్ల వయసులో కూడా జీవితాన్ని పునఃప్రారంభించవచ్చు అని ఆవిడ చెప్తోంది అందుకని ఆమె నిజంగా అసామాన్యురాలు రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ వివిధ అంశాలపై మీ విశ్లేషణ తెలియజేసినందుకు